Hello my friend Riaz here and you are watching your own channel Fact and Fiction Bangla. Homo sapiens অর্থাৎ আমরা মানুষেরা দুই লক্ষ বছর আগে অস্তিত্বে আসার পর থেকে আমরা যতটা উন্নতি করেছি আর কোনো প্রাণী সেটা করেনি পৃথিবীতে এখন আমরাই রাজত্ব করি এবং বর্তমান সময়ে আমাদের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এতটা উন্নত যে আমরা আমাদের নিজেদের গ্রহের বাহিরের জগৎকেও স্টাডি করতে পারি আমাদের প্রিয় পৃথিবী ছাড়াও মহাবিশ্বে এতগুলো গ্রহ রয়েছে যার কল্পনা করাও কঠিন শুধুমাত্র আমাদের মিল্কিও এই গ্যালাক্সিতেই প্রায় পাঁচশো বিলিয়ন গ্রহ রয়েছে এটা এতটাই বেশি যে পৃথিবীতে বসবাস করা প্রতিটি মানুষের ভাগে সত্তরটির মতো গ্রহ আসতে পারে অ্যান্ড পৃথিবীতে যেমন আমরা বাস করি তেমনি এই সব গ্রহের কোনো না কোনো একটাতে তো আমাদের মতো সভ্যতা থাকতে পারে বাট কেন আমরা এখনও তাদের খোঁজ পাইনি আমাদের ইউনিভার্স নাইনটি থ্রি বিলিয়ন লাইট ইয়ার্স জুড়ে ছড়িয়ে আছে যেখানে প্রায় একশো বিলিয়ন গ্যালাক্সিজ রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে দশ থেকে হাজার বিলিয়ন নক্ষত্র এবং রয়েছে ট্রিলিয়ন্স এর উপর প্ল্যানেটস যেমনটা আগে জানলাম আমাদের গ্যালাক্সিতে পাঁচশো বিলিয়ন প্ল্যানেটস রয়েছে এর মধ্যে যদি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পার্সেন্ট প্ল্যানেটও যদি তাদের নক্ষত্রের হ্যাবিটেবল জোনে থাকে তাহলে পঞ্চাশ লক্ষ গ্রহ তো এমন হওয়া উচিত যেখানে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে আমাদের ইউনিভার্সের বয়স তেরো দশমিক আট বিলহীন ইয়ার্স যা পৃথিবীর বয়সের প্রায় তিন গুণ এখানে তো এমন অনেক গ্রহ থাকবে যেখানে পৃথিবীর জন্মের আগেই উন্নত সভ্যতার জন্ম হয়েছিল তাহলে তারা এতদিনে এতটা অ্যাডভান্স তো হয়েই থাকবে যে তারা আমাদের গ্রহতে আসতে পারবে যেমনভাবে মাত্র দুই লক্ষ বছরে আমরা এতটা অ্যাডভান্স হয়ে গিয়েছি যে আমাদের গ্রহের বাহিরেও পা রেখেছি এবং টেলিস্কোপের মাধ্যমে কোটি কোটি আলোক বর্ষ দূরে দেখতে পারি তাহলে যারা আমাদের কোটি কোটি বছর আগে বিকশিত হয়েছে তারা কতটা অ্যাডভান্স হবে সামনে এগুলোর আগে এটা জেনে নেওয়া যাক উন্নত সভ্যতার ডেফিনেশন কি সভ্যতা বা সিভিলাইজেশনের তিনটি ক্যাটাগরি হয় এই ক্লাসিফিকেশনকে বলা হয় কাদেশের স্কেল টাইপ ওয়ান সিভিলাইজেশন তাদেরকে বলা হয় যারা নিজেদের গ্রহের পুরো এনার্জিকে ইউজ করতে পারে এবং সেটাকে কাজে লাগাতে পারে আমাদের বর্তমান পজিশন হল টাইপ জিরো পয়েন্ট সেভেন থ্রি সিভিলাইজেশন আগামী কয়েকশো কিংবা হাজার বছরে আমরা টাইপ ওয়ান সিভিলাইজেশন হয়ে যাব আর এর জন্য মাস্ট হলো আমাদের গ্রহের যত্ন নেওয়া মুভিং অন টাইপ টু সিভিলাইজেশন তাদেরকে বলা হয় যারা নিজেদের নক্ষত্রে সম্পূর্ণ এনার্জিকে ইউজ করতে পারে এবং একটি স্টারে পুরো এনার্জিকে ইউজ করার একটি অসাধারণ টেকনিক হলো ডাইসেন স্ফিয়ার অ্যান্ড টাইপ থ্রি সিভিলাইজেশন তাদেরকে বলা হয় যারা নিজেদের সম্পূর্ণ গ্যালাক্সি এনার্জিকে ইউজ করতে পারে এবং গ্যালাক্সির প্রত্যেকটি কোনায় তাদের কন্ট্রোল থাকে টাইপ থ্রি সিভিলাইজেশন যেটা এত বিলিয়ন ইয়ার্সে কারণা করাতে হয়ে যাওয়াই উচিত তাদের সম্পর্কে তো আমাদের অবশ্যই জানার কথা কারণ যারা পুরো গ্যালাক্সিকে কন্ট্রোল করে তার পৃথিবীতে তো অবশ্যই আসবে যেসব হ্যাবিটেবল প্ল্যানেটস আমাদের পৃথিবীর থেকে কয়েক কোটি বছরের পুরনো সেখানে আমাদের পৃথিবীর অনেক আগেই তো লাইফ ফর্মস ডেভেলপ হয়ে যাওয়ার কথা এবং এতদিনে তাদের টাইপ থ্রি সিভিলাইজেশন হয়ে যাওয়ার কথা তাহলে কোথায় তারা এবং পুরো মহাকাশ এত ফাঁকা পড়ে আছে কেন এই প্রশ্নটা অনেক গভীর সায়েন্টিস্টরা একে নাম দিয়েছেন ফার্মি প্যারাডক্স প্রথম রিজনটি হলো তারা হয়তো আমাদের থেকে এতই দূরে রয়েছে যে না আমরা তাদেরকে আর না তারা আমাদেরকে খুঁজে পেতে পারে মোস্ট অ্যাডভান্স টেলিস্কোপের মাধ্যমে শুধু গ্রহদের লো ডেফিনেশন পিকচারসই নেওয়া যায় তাদের সারফেসের ছবি তোলা যায় না তাই টেলিস্কোপের মাধ্যমে তাদেরকে খোঁজা খুবই কঠিন আর এটাও জরুরি না যে আমরা যে ধরনের এলিয়ান লাইফ ফর্ম এক্সপেক্ট করছি তা তেমনই হবে বাস্তবে তারা আমাদের কল্পনার থেকেও অদ্ভুত হতে পারে তাহলে চলুন এখন জানা যাক যদি এলিয়ান্স সত্যি থেকে থাকে তাহলে আমরা এখনো কেন তাদের খোঁজ পাইনি হয়তো আমাদের পৃথিবীর জন্মের অনেক আগেই কোনো কোনো গ্রহে লাইফ ডেভেলপ হয়ে গিয়েছিল তাহলে আজ তারা অনেক বেশি উন্নত হয়ে গিয়েছে 
এখন তারা যদি তাদের টেলিস্কোপকে আমাদের পৃথিবীর দিকে করে তাহলে হয়তো তারা আমাদের চুনোপুটি মনে করবে তাদের টেকনোলজির কাছে আমাদের টেকনোলজি অনেক তুচ্ছ মনে হবে তাই তারা হয়তো শুধুমাত্র আমাদের বিকশিত হতে দেখছে এই হাইপোথেসিসকে বলে জিউ হাইপোথেসিস যেখানে তারা একটি জো বা চিড়িয়াখানার মতো আমাদেরকে অবজার্ভ করছে দ্বিতীয় কারণ হতে পারে তারা হয়তো এতদিনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আমাদের পৃথিবীর অস্তিত্বে আসার মাত্র সাড়ে চারশো কোটি বছর হয়েছে যা ইউনিভার্সের বয়সের কাছে একদমই বাচ্চা এর মধ্যে হয়তো অনেক এলিয়েন সিভিলাইজেশন আমাদের পৃথিবী তৈরি হওয়ার আগেই ডেভেলপ হয়ে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে তাই এখন আর কোনো এলিয়েন সভ্যতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তৃতীয়টি একটু অদ্ভুত হয়তো সব এলিয়েন সভ্যতা হাইবারনেশনে আছে মানে বলতে চাচ্ছি ঘুমিয়ে আছে হাইবারনেশন ব্যাপারটা সম্পর্কে জানতে চাইলে উপরে আইবেটনে ক্লিক করতে পারেন তারা হাইবারনেশনে আছে কারণ তারা ইউনিভার্সের ঠান্ডা হওয়ার অপেক্ষায় আছে খাস কম তাপমাত্রায় কম্পিউটার ভালো কাজ করে তারা হয়তো অপেক্ষা করছে জেগে ওঠার জন্য ফোর্থ রিসেন হয়তো তাদের এবং আমাদের টেকনোলজিক্যাল ডিফারেন্স হয়তো আমাদের পাঠানো সিগনাল তারা পড়তে পারছে না এবং না আমরা তাদের সিগনাল পড়তে পারছি কতগুলো উন্নত এলিয়েন সভ্যতা থাকতে পারে তার একটা ধারণা পাওয়া যায় গ্রেক অ্যাকুয়েশন থেকে এই সমীকরণটি থেকে জানা যায় আমাদের আশেপাশে আমাদের মতো কতগুলো সভ্যতা রয়েছে 